وعن أبي عبد الله عليه السلام قال يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال لا تكون في غيره هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه وعنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيته وذلك عندي لا أنازع فيه بصائر الدرجة محمد بن حسن الصفار الصفحة 202 وأيضا عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في إحداهما إلى أهله والأخرى يقال هلك في أي واد سلك قلت كيف نصنع إذا كان ذلك قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله غيبة النعماني الصفحة 173 وعن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا مضى القائم إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت فبأي شيء يعرف من يجيء بعده قال بالهدى والإطراق وإقرار آل محمد له بالفضل ولا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب غيبة النعمان الصفحة 242 وعن الحرث بن المغيرة النصري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شيء يعرف القائم عليه السلام قال صلوات الله عليه بالسكينة والوقار قلت وبأي شيء قال تعرفه بالحلال والحرام وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله قلت أن يكون إلا وصي ابن وصي قال لا يكون إلا وصي وابن وصي عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله المتوتب على هذا الأمر المدعي له ما الحجة عليه قال يسأل عن الحلال والحرام ورد عن الإمام المهدي عليه السلام أيضا توقيعا بخصوص أحد مدعي السفارة فيه وقد ادعى هذا المبتل على الله الكذب إلى أن يقول فما يعلم حقا من باطل ولا محكم من متشابه إلى أن يقول عليه السلام فالتمس تولى الله توفيقك من هذا ما ذكرت لك وامتحنه واسأله عن آية من كتاب الله يفسرها إنزام الناصب الجزء الأول 187 وأظن أن في هذا القدر كفاية إن شاء الله لمن يطلب الحق حيث تبين لنا الأشياء التي لا يستطيع غير مدعى الحق أن يأتي بها وهي أن يدعي وصية رسول الله أو عهد نبي الله أن يأتي بالعلم الذي يعجز الباقون جميعا عن الإتيان به علم القرآن محكم المتشابه أن يرفع راية البيع لله راية رسول الله المطالبة بحاكمية الله ونتعرف الآن كيف أتى الإمام أحمد الحسن عليه السلام بهذه الأشياء الثلاثة إذا ما هو عهد نبي الله الذي جاء به الإمام أحمد الحسن عليه السلام هي وصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته والتي مذكور فيها باسمه وأنه أول المؤمنين بالإمام المهدي عند بداية ظهوره والإعجاز أن هذه الوصية موجودة في الكتب مئات السنين ولم يأتي أحد أبدا وادعى أنه أحمد المذكور في تلك الوصية حتى جاء صاحبها الذي ادخرت إليه وهو الإمام أحمد صلوات الله عليه الحلقة الثانية ما هو السلاح العلم الذي جاء به الإمام أحمد الحسن عليه السلام دعا الإمام أحمد الحسن عليه السلام جمع من العلماء 
في الصحف الصادرة من أنصار الإمام المهدي عليه السلام في البيانات في غيرها للمناظرة في القرآن الكريم أو سماع ما جاء به من تفسير للقرآن حتى يتبين هل هو من, من ممكن التحصيل أم أنه علم خاص بأهل بيت العسمة أو من اتصل بهم عليهم السلام وللأسف لم يستجب لتلك الدعوة أحد منهم بل أصدر بعض العلماء فتوى بتكذيبه من دون أن يسمعوا شيئا منه مع أنه لا يوجد دليل نقلي أو عقلي يجوز تكذيب من يدعي الاتصال بالإمام المهدي عليه السلام وعاودهم وكرر الإمام أحمد الحسن عليه السلام الدعوة إلى بعض مراجع التقليد للمناظرة في القرآن الكريم لإثبات أن ما عنده من علم من سلاح رسول الله هو من الإمام المهدي عليه السلام وأنه مرسل من الإمام راجع بيان الفئات موجود على الموقع كما دعا إلى مناظرة أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وهذه كتبه شاهدة كتبه عليه السلام في تفسير القرآن أحكام المتشابه وفي العقائد والفقه والتعريف بالرسل ورسالاتهم وما كتبه عليه السلام لليهود والنصارى و و و كل هذا مبذول وموجود على الموقع اقرأ كتب الإمام أحمد الحسن عليه السلام أو حمل كتبه على الموقع فهي مبذولة وللجميع أو اسأله على الموقع وإلى الآن لم يرد عليها أحد إلى اليوم قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أعادنا الله إياكم أن نكون من المكذبين بآيات الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يوفق المؤمنين للتشرف بخدمة الإمام المهدي عليه السلام إنه سميع مجيب الحلقة الثالثة كيف رفع الإمام أحمد الحسن عليه السلام راية رسول الله محمد راية البيع لله المطالبة بحاكمية الله والملك الإلهي هو رفع هذه الراية وهذا لا بد أن يتحقق في الواقع المعاش بشكل يتوضح فيه صاحب الحق الإلهي وحكمته وعلمه ومعرفته بعاقبة الأمور والحمد لله تم هذا بفضل الله سبحانه وتعالى فكل أولئك العلماء غير العاملين دعوا إلى حاكمية الناس والانتخابات وشورة وسقيفة آخر الزمان إلا الوصي بفضل من الله عليه لم يرض إلا حاكمية الله وملك الله سبحانه ولم يحد عن الطريق الذي بينه محمد وآل محمد عليهم السلام أما العلماء غير العاملين فقد خرجوا وحادوا عن جادة الصواب وتبين بفضل خطة إلهية محكمة أن رافع الراية راية رسول الله راية البيع لله هو فقط الوصي الإمام أحمد الحسن عليه السلام أما من سواه فهم قد رفعوا راية الانتخابات وحاكمية الناس وهي بيعة في أعناقهم للطاغوت وبملء إرادتهم بل وهم قد دعوا الناس لها وانخدع الناس بسبب جهلهم بالعقيدة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى مع أن أهل البيت عليهم السلام قد بينوا هذا الأمر بكل وضوح وجلاء ودم الحسين في كربلاء خير شاهد على ذلك لغير آل محمد رايات رايات البيع للناس الانتخابات هي الشورى الصغرى التي تنعقد في بغداد والتي أخبر عنها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وحذرنا منها وتوعد بالويل لمن ساهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الويل الويل لأمتي في الشورى الكبرى والصغرى فسئل عنها فقال صلى الله عليه وآله 
أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق ابنتي وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي مناقب العترة وكتاب 250 علامة الصفحة 103 وشاء الله تعالى أن تميز هذه البيعة والشورى فلم تنعقد أو تحدث بيعة وشورى انتخابات للشيعة يشاركون فيها وينظمونها في تاريخ العراق كهذه لبيان أنها هي الشورى الصورة التي انعقدت في الزوراء في بغداد من آيات الله تعالى وعلاماته الواضحة والتي غفل عنها العميا وهي أن الانتخابات عقدت في يوم بيعة الغدير يعني ابن أبي طالب عليه السلام بالخلافة وقد بايعت الناس الطاغوت وتركت البيعة لعلي بن أبي طالب لأنها منشغلة بالانتخابات ولأن الزيارة منعت في ذلك اليوم حتى عن أهل النجف القريبين من الإمام علي عليه السلام وهذه هي قدرة الله تعالى ليبين لكم بأن تلك البيعة خروج عن بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ولم تحضروا لزيارته وبيعته كالمعتاد في كل سنة يا ترى ألم تسألوا أنفسكم عن هذه الآية وتتفكروا في حالكم ومن بايعتم ومن تركتم ثم إن انعقاد الانتخابات في يوم الغدير يوم بيعة أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يدل على ارتباط هذه الشورة الصغرى بالشورة الكبرى سقيفة بني ساعدة التي غصب فيها حق الخلاف من أمير المؤمنين عليه السلام كما أشار إلى ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وآله وأن تلك كهادة حدو النعل بالنعل والقدة بالقدة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونحن كمسلمين وشيع متبعين لأهل البيت عليهم السلام مصدقين بإخباراتهم الغيبية لم نجد في رواياتهم بأنه ستكون في آخر الزمان دولة موالية لأهل البيت عليهم السلام في العراق بل العكس هو الصحيح فقد وردت وتضافرت الروايات بقيام دولة بني العباس في العراق وأنها من علامات قيام القائم عليه السلام وأنها كدولة بني العباس الأولى تقوم بالشعارات الدينية يا لثارات الحسين والرضا من آل محمد وبالحقيقة هي عدوة الدين والمذهب تحكم بالأنظمة الأضعية التي نهان عنها الله تعالى ورسوله الأئمة الأطهار عليهم السلام ودولة بني العباس هذه التي تقوم في العراق سوف يقضي عليها اليماني والخرسان والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب والحمد لله أن بين الحق ولم يبقى أحد يدعو لحاكمية الله وترك الانتخابات وترك الانتخابات التي نهان عنها في الأحاديث التي ذكرت قبل قليل يمكنكم قراءة كتاب الإمام أحمد الحسن عليه السلام الذي ناقش فيه الديمقراطية وبين ما هي ليتضح لكم ما هي راية البيع لله التي يرفع عن الأنبياء والأوصياء عليه السلام ويرفعها اليوم الإمام أحمد الحسن عليه السلام هل هذه هي الحلقات الثلاث للقانون الإلهي؟ نعم عهد نبي الله سلاح رسول الله وراية رسول الله أتى بهما بهم الإمام أحمد الحسن عليه السلام